Hi, good afternoon everyone. I am Dr. Priyank Patel. I am a consultant spine surgeon at Jupiter Hospital Thane. And uh, we are here uh, thanks to Jupiter Hospital. I think it's a, a brilliant initiative that they are taking using technology and connecting us. You guys are safe at home and I'm here in the confines of my room. And there are a lot of things that we are going to discuss. So uh, the most important thing which everybody is talking about right now mm. is lockdown, right? So lockdown was something that was started in a country around three months back with a plan of being locked down in the confines of your house for around three weeks. Now that three weeks has extended to more than three months and mind you the war is not yet over. Uh, we are still fighting it and in order to fight it we are you know gearing up with a lot of changes that are happening in our life. So uh, with this lockdown there are a lot of changes that people have made which has directly impacted the spine. Today, I'm going to talk to you about how these activities or these things are affecting your spine from a spine surgeon's perspective. So I'm, giving, I'm going to give you around five minutes till everybody settles in and then we'll start with our today's topic. Yeah. All right, I've got to go ahead saying that there are people already waiting for me to talk. So let's let's get back to why we are here today. See, back and neck related problem has been something that we spine surgeons have been dealing with for ages. In fact, uh, if you look at world statistics, uh, back related problem is the second most important, most common cause for which a patient connects with the doctor. During this lockdown, this problem, if at all, has increased. So we are here to find out why it has increased and what we can do to stop its increase. Before going to the main topic, let me just quickly educate you regarding how our back works. Now our back is a brilliant body. It's made up of multiple bones which are stacked up on top of each other. Okay, It's just like, you know, uh, during childhood we used to play with Lego blocks. So here what happens is that the bones are stacked up on top of each other. In between bones, you've got a cushion in the front. Okay. This cushion is just like our gadi. Okay, the job is that whenever we move around, whatever burden or load comes, it takes that away. In the back, you've got joints, just like any other joints in our body. And all of this protects the nerves that is going through the spine. What happens is when we are young, the cushions are absolutely new. Just like we have a sofa, liya. it's nice and flexible. You sit on it, it takes your load. And when you go up, it's like that. It takes your load. जैसे जैसे ये सोफे पुराने होने लगते हैं क्या होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है और उस पे प्रेशर आया तो वो दब जाता है राइट सेम थिंग हैपेंस इन आवर स्पाइन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है ये जो कुशंस है बहुत सारे कारणों के वजह से खराब होना चालू होते हैं जैसे खराब होते हैं लोड लेने की ताकत इसकी कम हो जाती है एंड ऑल प्रेशर गोस टू द जॉइंट्स इन द बैक ओके एंड जैसे जॉइंट दबना चालू होते हमें दर्द वगैरह चालू हो जाता है so this is basically जो हमारे स्पाइन में हो रहा है and ये कुछ अलग बात नहीं है you me everybody is going to undergo this it's as good as graying of your hair so if you think that you don't have this problem you are mistaken if you don't have it at some stage you are going to get it so let's with this knowledge let's get back to how lockdown has really changed all of this now I see from a spine surgeon's point of view three major things in everybody's life which has really changed. Number one is work at home. So everybody has now altered their activities so that they're confined to their houses. So you have people who are initially working, you know, workaholics, traveling, going from multiple cities here and there, uh, going to offices, meeting friends in clubs and everything are now confined to their table and chair and they're working from home. Number one schools have started shifting to online classes. So, everyone is studying at home and studying at home. Okay? Uh, pehle, when we were free, like Saturday Sunday free, mila, we go out, we get involved in sports, we go to cricket in the building. You know, in that way, our body's natural activities are closed. It's closed and now we are sitting at home playing with our playstations. So, basically, what is one common thing? Kya hai? Sitting has increased. Okay? हम जब ही थक के घर पे आते हैं तो हम ऐसे बैठ जाते हैं और हमें लगता है वाव यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बट सिटिंग रिलैक्सेस अ लॉट ऑफ मसल्स 
the problem is when it comes to the spine. See, when you are sitting, your spine is straight. मतलब स्पाइन का काम 100 परसेंट चालू है इसके लिए इवन वेन यूर सिटिंग योर स्पाइन इज नॉट एट रेस्ट तो अभी क्या होता है व्हेन वी सिट अ लॉट हमारे स्पाइन पे प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है हमारे स्पाइन के आजू बाजू में मसल्स रहते हैं दीज आर कोर मसल्स ऑफ आर बॉडी ये मसल्स जो है ये स्पाइन को सपोर्ट करते हैं बट जैसे कोई भी मसल्स होते हैं जैसे टाइम निकलता जाता है ये मसल्स सारे थक जाते हैं जैसे ये मसल्स थक गए लोड जो है वो मसल्स छोड़ देता है तो इनिशियली अगर आप किसी को देखेंगे यू आर सिटिंग लाइक दिस एकदम स्ट्रेट हमारे सब मसल्स काम कर रहे थोड़ा टाइम हो गया आधा घंटा हो गया थोड़ा काम हो गया हम फिर ऐसे होना चालू हो जाते हैं ओके दिस इज नॉर्मल सब एवरीबडी दस डेट ओके तो अंदर क्या हो रहा है इस मसल्स ने सारा छोड़ दिया तो स्पाइन ऐसे होना चालू हो गया विच मीन्स आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा दबना चालू हो गए ओके So anyways, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है योर क्वेश्चन आर गेटिंग वीकर राइट ऑन टॉप ऑफ दैट वेन यू डू दिस वर्ड हैपन्स इज वीक क्वेश्चन के ऊपर और प्रेशर आता है एंड हमें दर्द होना चालू होता है इनिशियली क्या होता है थोड़ा बहुत दर्द होता है वी रिगल आर सेल्फ एंड वी डू दैट लेटर ऑन वर्ड हैपन्स इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट स्टार्ट बिकमिंग अनबेरेबल एंड देन वी स्टार्ट यू वॉन्ट टू रियली गो एंड रेस्ट एंड दिस साइकिल कीप्स कंटिन्यूइंग एंड दिस इज बेसिकली वॉट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल बैक पेन एंड इट इज ट्रेमेंडसली ऑन द राइज स्पेशली इन द लॉकडाउन राइट सो दिस इज वन थिंग दैट द न्यू नॉर्मल हैज कॉस्ड अस ऑल राइट द अदर थिंग इज मेड्स इंडिया वी वर वेरी लकी दैट वी वर एबल टू हैव अ लॉट ऑफ मेड्स एंड ऑल विच लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज डोंट हैव सो इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट यूज टू डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स So, कभी लाइफ में मैंने यू नो आई हैव नॉट डन होम एक्टिविटीज बट नाउ देर आर नो मेड आई हैव टू डू इट अदरवाइज माई वाइफ इज गोन किक मी आउट राइट सेम वे एवरीबडी हैज स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देअर हाउस होल्ड एक्टिविटीज पीपल आर डूइंग लॉट मोर क्लीनिंग पीपल आर डूइंग अ लॉट मोर डस्टिंग देन यू आर लिफ्टिंग थिंग्स एंड पिकिंग अप फ्रॉम योर एंड थेयर अगेन इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे बैक को इम्पैक्ट होता है ऑल राइट सो दिस इज अ सेकेंड प्रॉब्लम दैट हेज स्टार्टेड अकरिंग जिसमें हमने एक्टिविटीज बढ़ा दिया सो आर स्पाइन जैसा है वैसा है बट क्योंकि एक्टिविटीज बढ़ गई हमारे स्पाइन के ऊपर जोर और बढ़ गया ओके थर्ड थिंग जो चालू हुई है वो है फिटनेस सिंस अभी हम लॉकडाउन में हैं, सो वी हैव अ लॉट मोर टाइम इन आर हैंड एंड आई ऑलवेज रिमेम्बर वन पर्सन टेलिंग मी दैट इफ यू डोंट कम आउट ऑफ दिस लॉकडाउन फिटर देन यू आर बिफोर यू हैव नॉट मैनेज योर टाइम वेन ओके so and that's a fact everybody wants to get fit so there are people who are taking up zumba there are people who are taking up pilates yoga aggressive yoga then gymming kettlebells all all these exercises i have started you have to also know that not all exercises are good for you of course exercise is the thing that you need to do but there is a way to do it and agar humne koi exercise galat kar li jaise main aaj first time gym mein gaya aur 30 kg ka dumbbell utha diya that's it khatam main life mein kabhi wapas apne haath se dumbbell nahi utha sakunga but agar main 5 kg 10 kg 15 kg 30 kg aise karke kiya to then i will be able to do it and my muscles will also start building so ye teen cheeze hai which has drastically changed during lockdown jiske karan lot of people have increased problems okay so i'm going to focus on these three things and give you certain tips and tricks that you guys can follow and most likely you never need to come come to me in fact i can stick my head out and say that 80% aapka ye jo problem hai we just get sorted out by these few things so let's get back to our first thing and that is work from home work from home ke liye only thing that you're doing is sitting so sitting jo hai ek active activity hai see i'll explain to you uska matlab kya hai ये हो जाता है पैसिव एक्टिविटी जहां पे हमने पूरे बॉडी को छोड़ दिया है ओके ये हो जाता है पैसिव सिटिंग मतलब चेयर के सहारे में बैठ रहा हूं ओके एंड ये हो जाता है एक्टिव सिटिंग ओके जब भी हम पैसिवली बैठते हैं हमारा स्पाइन ऐसे होता है ओके बट जब भी हम एक्टिवली बैठते हैं हमारा स्पाइन ऐसे शेप में होता है जो नेचुरल शेप है और ये नेचुरल शेप कौन रखता है हमारा मसल्स रखता है अब आपको याद रखना चाहिए कि मसल्स इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क ओनली फॉर सम टाइम इट हैज बीन डिजाइन इन सच अ वे कि थोड़े टाइम यूज होने के बाद वो थक जाता है फॉर एग्जांपल अगर मैं फोन पकड़ के रखू आधे घंटे में मेरा हाथ थक जाएगा और नीचे चला जाएगा राइट बट अगर आई एम अ बॉडी बिल्डर विथ बिग बाइसेप्स मैं ऐसा दो घंटे तक पकड़ सकूंगा बट दो घंटे के बाद मेरा हाथ थक जाएगा और नीचे जाएगा 
इसका मतलब क्या है कि मसल जो है ये थकने के लिए डिजाइन किए गए हैं ओके okay? तो आपको क्या करना चाहिए पहली बात तो नेचुरल शेप में बैठना है मतलब अपराइट बैठना है ओके okay? जल जिस तरह से आपके पैर योर लेग्स आर फर्मली सीटेड ऑन द ग्राउंड योर बटक इज राइट इन द चेयर एंड योर सिटिंग स्ट्रेट सच दैट इट इज नॉट द चेयर दैट इज सपोर्टिंग यू बट इट इज योर मसल दैट आर मेकिंग यू सपोर्ट नाउ एनी नॉर्मल पर्सन कैन सिट लाइक दिस फॉर हाफ एन आवर मैक्सिमम फिर वो थक जाते हैं दैट इज द टाइम यू गेट अप आप खड़े होके यू टेक अ राउंड सो दैट वो मसल्स को थोड़ा रेस्ट मिले एंड वापस आप बैठ जाइए सो दिस इज व्हाट यू शुड डू स्लाउचिंग शुड नॉट बी डन बट इन स्पाइट ऑफ हम कितना भी ट्राई करें यू हैव हॉरिबल बॉसेस एट वर्क एंड यू हैव टू हैव टू वर्क सो इनिशियली जो पांच घंटा काम करते थे अभी वर्क फ्रॉम होम में दस घंटा हो गया और राइट सो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि स्टार्ट शिफ्टिंग टू समथिंग कॉल्ड ए स्टैंडिंग डेस्क ओके स्टैंडिंग डेस्क जो चीज है इट इज अंसेप्ट विच इज नाउ टेकन अप बाई लॉर्ड ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी आइडिया क्या है खड़े होके काम करो बिकॉज स्टैंडिंग इज वे बेटर देन सिटिंग इनफैक्ट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग जैसे स्मोकिंग से बहुत सारे नुकसान होते हैं सिटिंग से भी उतने ही नुकसान होते हैं तो जितना हो सके यू शिफ्ट योर लाइफ डू स्टैंडिंग अगर आपके घर पे हाई प्लेटफॉर्म है अगर आपके घर पे हाई सरफेस है उसके ऊपर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं और खड़े रहकर अपना काम कर सकते हैं ओके अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि आपकी पुरानी बुक्स वगैरह का एक थप्पा बनाओ एंड यू पुट समथिंग ऑन दैट ओके आपको कोई फैंसी चेयर्स की जरूरत नहीं है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज अर्गोनॉमिक चेयर्स के पीछे खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है बेस्ट थिंग टू सिट ऑन इज अ बार स्टूल बार स्टूल ऐसा रहता है जिसमें बैक सपोर्ट ही नहीं रहता है आप उसको इतना हाई करो ताकि आप जस्ट अपना बटक उसके ऊपर रखो एंड यू आर जस्ट सपोर्टिंग इट बट आपका बैठने का काम आपका मसल्स कर रहा है इस तरह से अगर आप बैठेंगे तो आपके स्पाइन को डैमेज नहीं होगा और ये जो बैक पेन आपको हो रहे हैं वो आपके पोस्टर की वजह से नहीं होंगे ये पहली चीज जो आपको करनी चाहिए द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू लुक एट इज द अदर हाउस होल्ड चोर्स दैट वी आर डूइंग अभी जब भी हम हाउस होल्ड चोर्स करते हैं इट इज वेरी कॉमन कि हम ऐसा दूर रीच आउट करके कुछ लेने की कोशिश करते हैं या आगे झुक के कुछ उठाने की कोशिश करते हैं ये सारी एक्टिविटीज में डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बैक पे आता है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट यू शुड गो नियर दैट एंड पिक इट अप विद द हेल्प ऑफ योर हैंड ओके डोंट पिक इट अप विद द हेल्प ऑफ योर बैक हैंड्स आर दे जस्ट हैव बोन्स एंड दे हैव मसल्स देर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल गेट इंजर्ड योर तो हैंड का यूज करने का रिमेंबर अगर आप हाथ से कुछ चीज उठा नहीं सकते यू आर नॉट रेडी टू पिक दैट अप ओके सो दैट इज वन थिंग दूसरा थिंग आपको क्या करना चाहिए इस जब आप आगे झुक के कुछ उठाने की कोशिश करते हैं अगेन जब आप उठाते हैं बैक के सारे मत उठाओ यूज योर नी यूज योर हिप्स यूज योर हैंड गो डाउन कंप्लीटली एंड गेट अप कंप्लीटली यूजिंग ऑल दीज जॉइंट तो क्या होता है कि ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओके नेक्स्ट कॉमन चीज है क्लीनिंग द यूटेंसिल्स ओके एंड आई एम श्योर ऑल द गाइज आर बींग पनिश राइट नाउ की जाके बर्तन घिस हो राइट सो आपको आदत नहीं है सो देर अ वेरी नाइस टिप जो आप यह यूज कर सकते हो एक होता है आप आगे बेंड होके वॉश करो बट अगेन डायरेक्ट प्रेशर बैक पे आ रहा है इसके जगह वॉट यू डू इज यूज अ एप्रन क्योंकि हम ऐसे क्यों बेंड करके करते हैं बिकॉज वी आर सबकॉन्शियसली स्केड कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे ना तो हम दूर खड़े रह के ऐसे धोने की कोशिश करते हैं नहीं एकदम प्लेटफॉर्म के नजदीक जाओ ओके okay? आपके थाइज और आपके पेल्विक बोन या हिप बोन को प्लेटफॉर्म uh, से अटैच करो सपोर्ट लो प्लेटफॉर्म का एंड देन यू डू इट सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर शेयरिंग द लोड ऑफ योर बैक विथ योर थाइज ओके सो यू स्टार्ट नोटिसिंग कि जो तकलीफ होती है बैक में वो कम होगी और right? uh, ये सारी चीजें आपको करनी है एंड लास्टली मॉपिंग एंड डस्टिंग एंड ग्रूमिंग एंड ऑल दैट The best thing is now you it's time that you invest on a good mop. या आप खड़े होके मॉप कर सको राइट देन बेंड होके मॉप करना है ओके बट इन केस आपके पास नहीं है और बेंड होके करना है यू नो लंजेस रहता है जहां पे आप आपके नी और हिप को फोल्ड करके आगे से साफ करते हो वो तरीके से आपको डस्टिंग वगैरह करना चाहिए ऑल राइट सो दीज आर द फ्यू हाउस होल्ड टिप्स दैट यू कैन चेंज जिससे आपके बैक रिलेटेड इंजरीज थोड़ी कम हो जाएगी The last part is exercises. Remember, exercises is something that everybody should do. But one thing is very clear: if suppose you are suffering from neck pain and back pain, sometimes exercises are going to damage you. Okay, so don't go by the generic exercises. What you need to do is 
पीपल आर अंडर मिसकनसेप्शन दैट हाई आई एम फोर्टी इयर्स ओल्ड आई एम फिफ्टी इयर्स ओल्ड आई एम सिक्सटी इयर्स ओल्ड थोड़ा तो कमर में दुखने वाला है नो दैट्स नॉट अ फैक्ट ओके यू शुड नॉट बी लिविंग विद बैक पेन अगर आपको बैक पेन है उसका मतलब आपका कमर कमजोर है राइट सो पहली चीज क्या करो आप कमर को मजबूत करो एक्सरसाइज करके ओके जैसे ये कमर मजबूत हो जाती है कुशन के ऊपर से प्रेशर हट जाता है ओके उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करो जैसे जंपिंग हुआ जॉगिंग हुआ रनिंग हुआ स्किपिंग हुआ योगा हुआ स्ट्रेचिंग हुआ ये सारी चीजें आप कर पाएंगे क्योंकि आपके बैक को सपोर्ट करने लिए कुछ रहेगा इमेजिन आपका बैक कमजोर है और आपने स्किपिंग चालू किया ओके तो यू नो वॉट यू आर डूइंग आपका ये बैक है एंड एवरी साइकिल ऐसा हो रहा है मतलब आप खुद से हथौड़ा आपके बैक के ऊपर मार रहे हो राइट सो रिमेंबर अगर आपको बैक पेन है और नेक पेन है टारगेटेड एक्सरसाइजेस जो बैक के लिए रहती है नेक के लिए रहती है पहले वो करो ये करने के बाद जैसे आपका बैक पेन निकल गया ओके okay? उसके बाद आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो नाउ योगा पिलाटेस ये सारी अच्छी एक्सरसाइजेस है आपके लोअर बैक के लिए मतलब जिनको लोअर बैक पेन है बट ट्रेडिशनल जिमिंग जहां पे आप डेडलिफ्ट करते हो और स्क्वाट्स करते हो वेट्स के साथ वो लोअर बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइजेस नहीं है योगा बहुत अच्छा है बैक के लिए बट हर एक कंपोनेंट नहीं इफ यू आर लिटिल इफ यू नो लिटिल बिट मोर अबाउट योगा देर आर थ्री कंपोनेंट वन इज ब्रीथिंग ओके द अदर वन इज स्ट्रेंथनिंग एंड थर्ड वन इज स्ट्रेचिंग ओके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बैक को नुकसान होता है अगर आपकी बैक खराब हो तो तो इसके लिए जेनेरिक योगा करने के जगह आइडर यू गेट इन टच विथ योर योगा टीचर हु इज इंटेलिजेंट हु नोज कि आपको बैक का प्रॉब्लम है या तो फिर थोड़े टाइम के लिए आप योगा मत करो एंड आप आप यू डू धोज एक्सरसाइजेस जो साइंटिफिकली सिलेक्ट की गई रहती है टू टेक केयर ऑफ योर बैक Now, ये एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे एट द एंड इट इज सम फैंसी नेम फॉर सम एक्सरसाइज विच इज कोल्ड आउट ऑफ योगा ओनली और राइट बट इट इज बेटर दैट यू फॉलो दैट थिंग जेनरिक एक्सरसाइजेस ओके वन अदर थिंग आई वॉन्ट टू मेन्शन नाउ ओनली बिफोर आई प्रोसीड अ हेड दैट देर इज नथिंग इन लाइफ यू कैन नॉट डू इफ यू आर हैविंग बैक रिलेटेड प्रॉब्लम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू कैन डू आई कैन नेम सो मेनी पीपल हु हैव सफर्ड विथ सो मच major back related problems but they have conquered everything and they are at the top of the world of course because of patient secrecy i cannot reveal their name but there are there are sportsmen who are playing international sports and succeeding in spite of back related problem so dimag se nikal do ki ek bar back problem aaya you cannot do things of course you can do things but there ek tarika hota hai kaise karna hai so next what i'm going to tell you is in spite of ye sab cheez agar back pain hua to kya karna chahiye okay सो बैक पेन दो तरीके का होता है एक बैक पेन का तरीका होता है जो मैकेनिकल बैक पेन है जिसके बारे में हमने पहले बताया जहां आप फ्रेश रहते हैं सब नॉर्मल है दिन के एंड में आपको थोड़ा बैक पेन वगैरह चालू हो गया है ओके एक वो तरीके का बैक पेन रहता है कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जो हमें जिसकी हमें आदत नहीं है जिसकी हमारे बॉडी को आदत नहीं है विच इज लाइक मेरी मेरी कैपेसिटी है बीस किलो उठाने का और सडनली मैंने चालीस किलो उठा लिया सेम वे घर में साफ सफाई करनी है एंड यू नो योर वाइफ से दैट थोड़ा बेड को हटा दो ताकि मैं साफ सफाई कर सकूं राइट एंड आपने बेड को जोर से धक्का मारा इसमें क्या होता है कि सडन प्रेशर आ जाता है स्पाइन में और ये जो डिस्क खराब है वो फट जाती है ओके okay? जैसे वो फट जाती है आपको बैक में पुल आता है ओके रिमेंबर ये जो पुल है ये मसल इंजरी नहीं है दिस पुल इज बिकॉज मसल है स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन the reason why the uh, back is in a state of contraction is the body does not want any more movement happening over here because if you move at this place what is going to happen is that the injury is going to worsen okay so the back locks this all right so that is what is called as a pull in the back so these are the two types of problem that can happen all right so agar aapke back mein pull aaya first thing is respect your body respect the spasm don't poke it जाके बेड रेस्ट करो थ्री डेज ऑफ बेड रेस्ट इज मोर देन इनफ फॉर द इंजरी टू हील ओके जैसे इंजरी हील हो जाएगी यू विल रियलाइज दैट वो जो धक्का मारने के बाद बॉडी हमारी लॉक हो गई थी यू नॉट चार लोगों को बुलाना पड़ा उठा के बेड पे शिफ्ट होने को वो चला जाता है एंड बैक पेन रहता है बट आपकी मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है सो यू आर बैक टू दैट स्टेट जहां पे यू हैव अक ओके 
and logically like you don't need to be a rocket scientist to figure that out if you have a weak back you need to make it strong okay so this happens only 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 by exercises there is no other way you cannot pop pills and get uh, stronger and this is where the exercises that we will recommend to you will make your back strong okay so yeah exercises we act tarika hota hai karne ka is mein jo core muscles hai aur jo back extensors hai is pe kaam kiya jata hai so ye wo show muscles nahi hai matlab ye exercise karne ke baad aine ke samne dekh ke kuch fayda nahi hai because andar se cheeze strong ho rahi hai bahar aapko kuch nahi dikhta hai like any other exercise पहले बेसिक लेवल एक्सरसाइज की जाती है दो तीन हफ्ते के लिए अगर हम कंफर्टेबल हो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो हम बिना पेन के एक्सरसाइज कर पाते हैं तो फिर हम एडवांस लेवल एक्सरसाइज चालू करते हैं एनी बिटवीन छह हफ्ते से तीन महीने तक आपके कोर मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि पहली बात आपका बैक पेन पूरा निकल जाता है ओके okay? दूसरा आप बाकी की एक्सरसाइज अगर करेंगे लाइक like उसके बाद आपने जॉगिंग चालू किया जिमिंग चालू किया तो आपके बैक को इंजरी नहीं होगी राइट In fact, our physio department has been so kind enough that they have actually recorded basic and advanced level exercises, जो हम eventually यही जगह पे डालेंगे. So आप just उसको देख के वो exercises चालू कर सकते हैं. Okay? कभी ये भी problem होता है कि back के बारे में तो हो रहा है. The other big problem is the neck. Okay? Because कभी हम ये सब कर रहे हैं, हमारे neck पे भी load आ रहा है. Again, neck जो है वो कमर जैसा ही काम करता है. उसमें भी हड्डियां होती है हड्डियों के बीच में गद्दे होते हैं और मसल्स उसको सपोर्ट करते हैं तो सपोज हमने ओवर यूज कर दिया हमारा नेक का तो फिर गड़बड़ है और नेक पेन होना चालू हो जाता है अगेन नेक का ओवर यूज अभी बहुत कॉमन है बिकॉज जो मैं अभी कर रहा हूं वो आप घर पे करते रहेंगे लैपटॉप के सामने बैठा रहना ओके फिर कॉन्स्टेंटली नीचे देख के काम करना या बुक्स पढ़ना लिखना ऑल दीज थिंग्स में आप कॉन्स्टेंटली नीचे देखते रहते हो अभी अगेन नेक का जो शेप है वो भी ऐसा होता है जब हम नीचे देखते हैं क्या होता है कि ये आगे बेंड होना चालू होता है वापस ओवर यूज हो जाता है और आपको दर्द होना चालू होता है टिपिकली आपको यहाँ पे सब दर्द होना चालू हो जाता है और वो इवनिंग इवनिंग में चालू होता है सो मॉर्निंग में आप फ्रेश रहेंगे दोपहर शाम तक ये तकलीफ होना चालू हो जाएगा देन आपको चाहिए कि कोई मसाज करेगा दिस इज दैट टिपिकल अगेन मैकेनिकल नेक पेन ओके और इसको ठीक करने का भी आंसर इज द सेम आप उसको एक्सरसाइज करो राइट अभी बात रहती है कि सिर्फ एक्सरसाइजेस से काम होता है या दवाइयों की भी जरूरत रहती है सो ट्राइन अंडरस्टैंड दवाई की कोई जरूरत नहीं है ओके दवाई जो रहती है वो पेन किलर होती है आप कोई भी टाइप की दवाई लो आप होम्योपैथिक लो आप एलोपैथिक लो आप आयुर्वेदिक लो एट द एंड ऑफ द डे दर्द के लिए जो दवाई दी जाती है वो पेन किलर ही होती है कोई भी ऐसी दवाई दुनिया में नहीं बनी है जो आपके अंदर की घिसावट को रिवर्स कर सके मतलब आपके बाल अगर सफेद हो गए वो काले कभी नहीं होंगे आप बाहर से उसको कलर चिपका सकते हो सेम वे आपका स्पाइन अगर वीक हो गया कोई दवाई से कुछ नहीं होने वाला है तो डोंट गेट स्टक कि अरे ये दवाई लेके कुछ होगा ओके यस बट स्पाइन को नॉर्मल रखने के लिए उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंपॉर्टेंट है मतलब प्रोटीन इंपॉर्टेंट है मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स के लिए आपके ज्वाइंट्स के लिए विटामिन बी ट्वेल्व इंपॉर्टेंट है आपके नर्व्स के लिए और अभी लॉकडाउन में हम घर पे फंसे विटामिन डी तो सिर्फ सनलाइट से आता है तो सनलाइट तो दूर की रही प्लस हम बॉम्बे में रहते हैं इट्स सीमेंट क्लाउड अप देर तो हमें हार्डली मिलता है तो जो दवाइयां होती है वो कैल्शियम विटामिन डी विटामिन बी ट्वेल्व सप्लीमेंट्स होते हैं और साथ में गुड प्रोटीन डाइट सो ये बेसिक दवाइयां होती है जो आपको लेनी रहती है अफकोर्स जो वो सिचुएशन है जहां पे आपका बॉडी पूरा अकड़ गया है ऐसे सिचुएशन में जब ये आप रेस्ट कर रहे हैं तभी आप पेन के दर जैसे क्रोसिन क्रोसिन पेन हुआ जो सेफ है वो आप ले सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं बट टेक्निकली ओरल पेन किलर से ज्यादा लोकल चीजें काम करती है तो लोकल चीजों में होता है गरम एंड ठंडा ओके सो गरम सेक एंड कोल्ड कंप्रेसेस गरम सेक भी एक तरीका रहता है लेने के लिए सबसे बेस्ट है हमारा ट्रेडिशनल वॉटर बैग ओके बिकॉज याद रखना पानी को एक ही लेवल तक आप गरम कर सकते हैं उससे ज्यादा गरम नहीं होता है तो अगर आपने पानी भर दिया उसके अंदर तो वो सेफ हो जाता है कभी कभी इलेक्ट्रिक में आप इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि वो स्किन वहां पे जल जाती है सो हॉट बैग आपको रखनी रहती है आपके बैक पे या आपके नेक पे जहां भी दर्द हो रहा है दस पंद्रह मिनट के लिए ही ओके उसके थोड़े देर के बाद एक दो घंटे के बाद आपको लोकल आइसिंग करने का आइस पांच दस मिनट के लिए करेंगे तो भी बहुत हो गया ओके ये लोकल आइसिंग से क्या होगा 
कि आपका द ब्लड सप्लाई गर्म पानी से वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है और आपके मसल्स को थोड़ी राहत मिलती है और जो अंदर इन्फ्लोमेशन हो जाता है या सूजन आ जाती है वो आइसिंग से कम हो जाता है सो so, पेन किलर से ज्यादा ये सारी चीजें काम करेगी सो so, जस्ट ये थोड़े से बेसिक स्टेप्स uh, अगर आप लेंगे तो नाइनटी परसेंट ऑफ आपका बैक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा देर आर सर्टन थिंग्स जहां यू हैव टू बी केयरफुल ओके सो दिस इन आर टर्म्स इज कॉल्ड एज अ रेड फ्लैग रेड फ्लैग मतलब क्या है कि आपके बॉडी में कोई ऐसी चीजें आपने फाइंड की तो आपको डर लग जाना चाहिए जैसे हमें सबको पता है कि छाती में दर्द हुआ और हाथ में दर्द हुआ तो आवाज नहीं करने का चुपचाप डॉक्टर के पास जाने का और इसीजी निकाल लेने का राइट right? क्योंकि दैट इज अ साइन ऑफ हार्ट अटैक सेम वे अगर आपके गर्दन से दर्द हाथ में जाए या आपके कमर से दर्द पैरों में जाए मतलब आपके हाथ में पैर में दर्द हो सो इफ यू गेट टिंगलिंग नमनेस हेवीनेस ओके और शूटिंग पेन इन द लेग्स और यू स्टार्ट फीलिंग दैट योर लेग्स आर वीक या तो फिर यू नो हम बोलते हैं ना पाई भदीर जाले आप लगा चाला ना नहीं जमत उन्हें हेवीनेस आ गया है दीज आर ऑल सिम्टम्स की बैक का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया है जहां पे और जोर के वजह से ये गाड़ी शिफ्ट आउट हो गई है और वो जाके नस को दबाने लगी जिसके कारण आपके हाथ पैरों में तकलीफ हो रही है ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ सामने से नहीं करना चाहिए पहले आपको आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहिए जब तक आप डॉक्टर को कनेक्ट नहीं करते आप घर पे आराम कीजिए गरम ठंडा सेक लीजिए अगर आप आराम करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप आराम नहीं करेंगे और पेन किलर खाके चलना फिरना चालू रखेंगे अपना काम चालू रखेंगे माइंड यू आप आगे जाके रिग्रेट करेंगे क्योंकि आपका अंदर का प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा Now just one thing, two, three things I want to tell you about your rest. Okay? याद रखना रेस्टिंग के लिए यू डोट नीड एनी स्पेशल बेड कोई भी रेग्युलर बेड जिसपे आप सो रहे आप उस पर सोना है पिलो जो है वो यूज करना एक पर्टिकुलर वे में यूज करना रहता है सो वो एक सॉफ्ट पिलो होना चाहिए फ्लफी होना चाहिए और थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि आप जब भी सोए ओके वो आपके हेड नेक और शोल्डर तीनों को सपोर्ट देना चाहिए ओके अगर आपने सिर्फ यहां तक पिलो रखा तो पूरी रात आपका नेक ऐसा रहेगा जो आपके गर्दन को तकलीफ देगा आपने अगर पिलो नहीं लिया तो नेक ऐसा रहेगा अगेन वो तकलीफ देने वाला है तो एक न्यूट्रल पोजीशन में रखना चाहिए थिकनेस इज वेरी सिंपल आपके बेड से लेके आपके कान तक जितनी जगह है उतना थिक पिलो आपको रखना है ताकि आप साइड में सो तो आपका गर्दन पूरे टाइम ऐसा लटका ना रहे आपको कोई स्पेशल एक्सपेंसिव पिलोस की जरूरत नहीं है ना तो आपको कोई स्पेशल बेड्स वगैरह की जरूरत नहीं है एंड हंड्रेड परसेंट आपको नीचे जमीन पे या पार्ट पे सोने की जरूरत नहीं है दीज आर सम मिट्स विच आई वांट टू बस्ट आउट सो बिफोर गोइंग वेरी स्पेसिफिक थोड़ी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ज्यादा देर बैठे नहीं रहना है वजन उठाने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना है झटका नहीं लगना चाहिए एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली करना है कोई रेड फ्लैग रहा तो कॉशियसली आपको आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना है and with this 80% problem hamara solve ho jayega with this i will stop talking now